பஞ்சம் நிலத்தை பற்றி மிக துணிச்சுடன் பேசிய வெற்றி மாதிரி நினைக்க அசுரன் படத்தில் ஹிட்டிங் சாங் பார்க்க போகிறோம் லெட்ஸ் வாட்ச் ஹிட்டிங் சாப் அசுரன் இன் தேடை பூமணி எழுதிய இந்த வெக்கை நாவில் இருந்து தான் அசுரன் மைய கதை உருவாக்கப்பட்டது படத்தில் வெட்டு மரன் அசுரனா தனுசம் மட்டும் காமிக்கல யார் யாரெல்லாம் ஒடுக்குமருக்கு எதிராகவும் ஆதிக்க மனநிலைக்கு எதிராகவும் எதிர்த்து பேசுகிறாங்களோ அவங்களாம் அந்தந்த இடத்துல அசுரன் தான் அங்கே தனுஷ் அண்ணா அசுரன் தான் இங்கேயும் டிஜி அசுரன் தான் சிதம்பரம் அசுரன் தான் இவங்கெல்லாம் அசுரனாக காமிச்சிருக்காங்க வெற்றி மாறன் இந்த படத்தோட ஃப்ளாஷ்பேக் போர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ் குடும்பத்தையும் அங்குள்ள ஊர் மக்களும் உயிரிட வச்சு எரிச்சிருவாங்க அங்குள்ள பணியாட்கள் இது உண்மையில் ஒரு நடந்த ஒரு சம்பவம் இது எங்கன்னா தஞ்சை மாவட்டத்தில் கீழ்வெண்மணின் ஊரில் அங்குள்ள பட்டியலினத்த மக்கள் சம்பள உயிருக்காக ஒரு பட்டியல் கூட கேட்டதுனால அங்குள்ள பணியாட்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட விவசாயங்களை உயிரிடு செய்தாங்க அப்போது உண்மையான அசுரன் யாருனா அமல்ராஜ் என்பது தான் ரியல் அசுரன் இந்த காட்சியை உண்மையில் நடந்த சம்பவத்தை மெய்ப்படுத்தும் வகையில் தான் தன்னுடைய திரைப்படத்தில் வெட்டு மரம் மிக நுட்பமாக வச்சிருக்காங்க இந்த படம் ஃப்ளாஷ்பேக் போர்ஷன் எந்த பீரியடில் நடந்து எக்ஸாக்டாக சொல்லியிருக்க முடியாது சின்ன ஹிட்டன் மூலியமாக டேட்டை நம்மள்கிட்ட காட்டியிருப்பாங்க இது எங்கன்னா தனுஷ் போய் ஒரு ரூபாய் காசு கேட்பாங்க அவன் கையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்நாடுனு ஒரு பத்திரிகை இருக்கும் அந்த பத்திரிகை எப்போ தொடங்கப்படுதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு அதுக்கப்புறம் கத்திரி பேசுவாங்கல்ல பின் ஒரு போஸ்டர் ஒன்று இருக்கும் அந்த போஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கல்யாண பரிசு ஒரு படம் ஒன்று இருக்கும் அந்த படம் எப்போ ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது அதுக்கப்புறம் ஒரு கோட் சில ஜட்ஜ் வந்து டேட்டு சொல்லுவார் ஆறு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு சொல்லுவார் அப்போ இந்த ஃப்ளாஷ்பேக் பர்சன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு வரை நடந்திருக்குன்னு நம்மளால் எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியுது நான் இப்போ தினம் கரண்ட் அடிப்படி சேர்த்து போடும் அப்புறம் சிதம்பரம் உட்காந்து அழுத்திட்டு இருப்பாங்க இங்கே தனுஷ் சொல்லுவார் ஏன்டா அழுவர் அப்படின்னு கேட்பார் உடனே சிதம்பரம் சொல்லுவார் சேவலை செத்து போச்சுப்பா நான் ஸ்கூலுக்கு போகல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ பக்கத்தில் அவங்க அம்மா பார்த்தீங்கன்னா சேவலை செத்து போன என்ட அதான் செவப்பு இருக்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு சிதம்பரம் டேலக்னு சொல்லுவார் அண்ணன் இருக்கிற அண்ணன் செத்து போச்சா நான் இருக்கேன் நான் செத்து போச்சுன்னா பாப்பா இருக்கேன் அப்படின்னு ஆர்டர் சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்க முடியுமா நீங்கள் அடுத்த சீனை பார்த்தா டீச்சி செத்து போவாங்க அப்போ இப்படி தான் அடுத்த சீன் அமைய போகுது முன்கூட்டியே சொல்லியிருக்காங்க டேரக்டர் இந்த சீனில் பார்த்தீங்கன்னா மாறி மாறி செப்பல் போட்டதெல்லாம் அடிப்பாங்க ஒரு காலத்தில் செருப்பு தக்கிறவங்களே செருப்பு போட முடியாத நிலைமையெல்லாம் இருந்துச்சு இவங்க தான் செருப்பு போனோம் இவங்க தான் செருப்பு போடக்கூடாத சூழ்நிலையெல்லாம் ஒரு காலத்தில் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தனுஷ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரையும் செருப்பு போட விட்டு நடக்க சொல்லுவாங்க இந்த செப்பல் வச்சு என்ன சொல்ல வரானா ஆதிக்க சாதிக்கு எதிராக ஆயுதம் ஏந்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை செருப்பே அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆயுதம் தான் செருப்பு போட்டாலும் அவங்க மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு தான் இப்போ எல்லாருமே நார்மலாக செப்பல் வாங்கி போகிறோம் ஒரு காலத்தில் செருப்பு கடந்து வந்த பாதையை இப்படி தான் இருந்துச்சுன்னா மிக நுட்பமாக டேரக்டர் வெற்றி மரம் சொல்லியிருக்காங்க இந்த படம் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா பஸ் நம்பர் கார் நம்பர் லாரி நம்பர்லாம் எம்டிஎன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரில் இருக்கும் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டது திருநெல்வேலி அப்போ பழைய என்ன ரிஜிஸ்ட்ரேஷனா எம்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பிளேட் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பழைய நம்பர் யூஸ் பண்ணாங்களோ அதை கடைசி வரைக்கும் காமிச்சிருக்காங்க படத்தில் தனுஷ் கணக்குள்ளே ஒரு ஆளை சேர்ப்பாங்க பண்ணையர் வீட்டில் அவன் பார்த்துட்டா வந்து ரெண்டு மூணு தடவை செருப்பு துடைப்பான் அந்த சீன் ரிப்பீட்டாக காட்டுவாங்க அது வரைக்கும் அவன் பண்ணையர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெளில எங்கேயும் கூட சேர்த்துக்க மாட்டாங்க லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒருத்தனை செருப்பு துறைக்க சொல்லுவான் வந்து ஆர்டர் போடும் ஏ செருப்பு துறடா அப்படின்னு சொல்லுவான் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இவனை பண்ணையர் வெளில கூட்டு போவாங்க அப்போது இந்த சீன் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா யார் செருப்பு துறைக்குமோ அவன் தான் செருப்பு துறைக்கணும் இது நமக்கான வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் வந்து கூட்டு போவார் அதுக்கப்புறம் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் மீட்டிங் கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து வந்து வயலன்ஸாக பேசுவார் அப்போது இவனுக்கு ஆதிக்க மண்ணில் வந்துடுச்சுன்னு இந்த சீன் மூலிமா காட்டியிருக்காங்க இந்த சீன்லேயே டிஜே வடக்குறம் எதிர்த்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அப்போ டிஜி ஒரு ஷேட் போட்டிருக்காங்க ஷேட் நல்லா பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் படம் ரெண்டு நாள் ட்ராவலும் டிஜி செத்துருவார் ஒரு சீன் தனுஷ் எல்லா சீன் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க அப்போ ஷேட் போடுவார் அந்த சிதம்பரம் என்ன சொல்லுவார்னா இந்த ஷேட் நான் அண்ணன் ஏப்பானு வச்சுக்கிறேன் பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி ஒன்று செத்து ரெண்டாக போய் ஜாமான் விடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிதம்பரம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உருண்டை விட்டு அவங்க வடக்கணும் வெட்ட போங்க வடக்கணும் வெட்ட விட்டு அந்த சீனில் பார்த்தா டிஜி என்ன ஷேட் போட்டுருக்காரோ அந்த சீனை இதுலேயும் போட்டுருக்காரு இந்த படம் டிராவலில் கடைசி எண்டு வரைக்கும் இந்த ஷேட்டும் யூஸ் பண்ணியிருப்பார் கரண்ட் பீரியடுக்கும் ஃப்ளாஷ்பேக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி சீன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் அமைச்சிருப்பாங்க அது என்னென்னா அங்கே தனுஷ் அண்ணனையும் குடும்பத்துக்கு கொள்வாங்க தனுஷ் அண்ணன் போய் வெட்டுவாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிதம்பரம் அண்ணனை கொள்வாங்க சிதம்பரம்
இந்த படத்தில் தனுஷர் அண்ணன் பேர் பார்த்தீங்கன்னா முருகனும் இருக்கும் இங்கேயும் தனுஷர் மூத்த பையன் பேர் டிஜியோட பேர் முருகனும் இருக்கும் அந்த கேரக்டர் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்பாங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த கேரக்டரும் ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லோரையும் தைரியம் பண்ணி எடுத்து கேள்வி கேட்குற மாதிரி இல்லை இன்னொரு சில டீச்சர் சொல்லுவார் உன்ன மாதிரி நான் தான் நான் கூணு கூப்பிட்டு தான் போட்டு போனேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதுக்கு தனுஷ் சொல்கிறார் இவன் நினச்சி நான் பாட்டுறதா இல்லை நான் பயப்படுறதா தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்போ பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முருகன் படம் இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல தனுஷ் வந்து யாரை நினச்சி சொல்கிறாங்க அவங்க அண்ணன் நினச்சி பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த படம் ஸ்டார்டிங்கில் போலீஸ்காரங்க ஆட்டோட பிடிக்காத மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க அந்த ஆட்டோட தப்பிச்சு ஓடிப்படும் அந்த இடத்துல ஆட்டோட யாரை காமிச்சிருக்காங்க சிதம்பரம் தான் காமிச்சிருக்காங்க நீங்கள் படம் கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிதம்பரமும் யாருக்கும் மாட்ட மாட்டாங்க தப்பிச்சு போயிடுவாங்க இது ரெண்டு சிலையும் ரெஃபர் பண்ணியிருப்பாங்க எங்கன்னா அடுத்த சில படத்தில் அடங்க பேசிகிட்டு இருப்பாங்க குட்டி உயிரிழனுமா கரை வேணுமா அப்போ அந்த இடத்துல குட்டியாக மீன் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொரு சில தனுஷ் சிதம்பரம் கோட்டுக்கு வெளியே நினைப்பாங்க பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டக்கார் ஆலமில் ஒரு படம் போஸ்ட் இருக்கும் அந்த இடத்துல ஆட்டை யாரை காமிச்சிருக்காங்கன்னா சிதம்பரம் தான் காமிச்சிருக்காங்க இதே மாதிரி என்ன சுச்சுவேஷன் நடக்குதோ அது போஸ்ட் மூலிமா காட்டியிருப்பாங்க தனுஷ் பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணமே ஆக மாட்டோம் எந்த பொண்ணு அமையாது கடைசியில் அவங்க அக்கா கூட நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிற மாமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த குசியில் தனுஷ் பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிப்பூர் சாங் ஆடிட்டு இருப்பாங்க அப்போ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படம் போஸ்ட் போயிட்டு இருக்கும் அந்த படம் போஸ்ட் கல்யாணம் பரிசுனு இருக்கும் அந்த பிரியில் எவ்வளோ படம் வந்தாலும் அந்த படத்தை ஏன் மீன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா தனுஷ் எல்லாம் பொண்ணே அமையாமல் இருக்கும் அப்போ இது கல்யாணம் பரிசாக வந்துடுச்சுன்னு இந்த போஸ்ட் மூலிமா காட்டியிருக்காங்க இந்த சீனில் தனுஷ் முதலாளி கலெக்டர் ஆஃபீஸ் போனதுட்டு பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ரெண்டு மூணு நாள் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் மீட்டிங் இருக்கும் அப்போ அடுத்த ரெண்டு மூணு சீன் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டர் ஆஃபீஸ் தான் மீட்டிங் நடக்கும் அந்த சீன் கண்டினியூட்டு எங்கேயும் லேக் ஆகாமல் முன்னாடியிலேருந்து கரெக்டாக கொண்டு வந்திருக்காங்க சிதம்பரம் உருண்டியெல்லாம் உருட்டி ஒரு மஞ்சள் பைக்கில் வச்சிருப்பாங்க அந்த மஞ்சள் பையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சூழ்நிலைக்கும் ஜவுளிக்கிட்டே கோவில் பெட்டின் இருக்கும் இது உண்மையில் ஒரு கோவில் பெட்டில் இருக்கிற கடை இதை படத்தை நோக்கியமாக உண்மையில் ஒரு கடை நேயமாக காமிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தில் பீரியட் டிப்ரெஷன்லாம் காமிச்சிருவாங்க எங்கன்னா அங்கே மாறி மாதிரி செருப்பு போட்டு தான் அடிப்பாங்க தனுசுரை சொல்லுவாங்க மாமா என்ன செருப்பு போட்டாங்க அடிச்சிட்டாங்க மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன செருப்பு போட்டு அடிச்சுட்டு பரவாயில்ல சுற்றி இருக்கவங்க யாருமே ஒரு கேள்வியோட கேட்கல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ் வந்து சொல்லுவார் அவங்க அம்மா மேலே கைவிசாம் திருப்பி அடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உடனே வேலை சொல்லுவார் ஏன்பா பொம்மன் மேலே கை வீசுது என்ட்ட சொல்லவில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க வந்து கேள்வி கேட்கல வந்து கேள்வி கேட்குறாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா செருப்பே போட முடியும் நிலம் இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்க எல்லாம் செருப்பே போடுவாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி அந்த பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்லா ஃபேஸ் போட்டு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் அதை அங்கே காமிச்சிருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி எயிட்ல சிரிட்டோன் காஃபி அப்படின்னு ஃபேமஸ் இது அந்த ஏரியில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகுது இதுவும் படத்தில் காமிச்சிருக்காங்க தனுஷும் சிதம்பரமும் வடக்குறவங்க கொண்டுட்டு ஒரு காட்டு வழியில் இறங்கி போவாங்க அப்போ அவங்க குளத்து வழியில் தான் போவாங்க அவங்க பின் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா வடக்குற ஆளுங்க வருவாங்க அவங்க ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க இவன் சரியான குடிகாரப்பா இந்த விளையாட்லாம் போயிருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க சொல்லுவான் இவன் குடிகாரெல்லாம் இவன் சரியான சேட்டக்கா நீங்கள் அடுத்த சீனே பார்த்தீங்கன்னா சிதம்பரத்துக்கிட்ட இந்த அருவா நீ வச்சுக்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிதம்பரம் ஏன்பான்னு கேள்வி வைப்பாங்க அது தனுஷ் சொல்லுவார் இது ஆளை வெட்டினாரோ இது சொன்ன பேருக்கும் சிதம்பரம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பாவுக்கு ஒன்றும் தெரியாத நினச்சிருப்பாங்க அந்த படம் முழுக்க தனுஷ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே தெரியாத கேரக்டர் மாதிரி கொண்டு வந்திருப்பாங்க இப்போ தனுஷுக்கு எல்லாம் தெரியும் இவரும் ஒரு ஆளை எடுத்து வந்தான் ஏன்னா ஒரு படம் இன்னொரு பட சிலைக்கு தான் தெரியுங்கிறது இந்த சீன் மூலிமா காட்டியிருக்காங்க இந்த படம் கிளைமேக்ஸில் விபி பேலஜ் டைலாக் சொல்லுவார் அப்போ அவங்க ரெண்டு குடும்ப பிரச்சனை இது ஊர் பிரச்சனை ஆக்கிட்டாங்க இது என்னென்னா தமிழகத்தில் சில பெரும்பாலும் இடத்துல சாதி பிரச்சனை உருவாக்கப்படுவது இந்த குடும்ப பிரச்சனை இடம் தான் இதை தான் இந்த சீனில் சொல்ல வராங்க இந்த படத்தை ஹிட் இன்ட்ரெஸ் நிறையா இருக்குது உங்களுக்கு பார்ட் டூ வேணா கமெண்ட்ஸ் அதில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்